डी स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वाइब्रेशन ऑफ एटम्स विथ मोनो एटोमिक बेसिस ठीक है लेटेस वाइब्रेशंस के बारे में हम एक्चुअली यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले तो जब भी हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट फिज़िक्स की तो उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लेटेस्ट डायनेमिक्स लेटेस्ट डायनेमिक्स का मतलब ये होता है कि वाइब्रेशन ऑफ एटम्स इक्विलिब्रियम पोजीशन के अलोंग तो ये जो वाइब्रेशन होते हैं ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकते हैं एटम्स का जो एटम को बेसिकली हम स्फिरिकल uh, शेप का ही मानते हैं ना तो इनका जो वाइब्रेशन होगा वो किसी भी टेम्परेचर uh, पे हो सकता है इनफैक्ट ये एब्सल्यूट ज़ीरो में भी हो सकता है और ये ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज़ के लिए जैसे कि आपकी होती है हीट कैपासिटी थर्मल कंडक्टिविटी ये सारी चीज़ों के लिए जो रेस्पॉन्सिबल uh, होता है uh, वो फैक्ट है आपका लेटेस्ट वाइब्रेशन ठीक है थर्मल एक्सपेंशन ये सारे चीज़ों के लिए अब यहाँ पे बात आती है कि लेटेस्ट वाइब्रेशन को हम कैसे स्टडी करें तो उसके लिए हम खूब सारे स्फीयर्स कंसीडर करते हैं जैसे कि यहाँ पे हमने कंसीडर कर रखा है और ऐसा मानते हैं कि ये अपने नियरेस्ट नेबर से स्प्रिंग से कनेक्टेड हैं ठीक है तभी वाइब्रेशन बता पाएंगे और स्प्रिंग जो है वो प्रोवाइड करता है रिस्टोरिंग फोर्स स्फीयर्स को जिससे कि वो डिस्प्लेस हो जाते हैं अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से जैसे कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिखाया गया है ठीक है जो स्प्रिंग्स कनेक्टेड रहते हैं वो सिर्फ अपने नियरेस्ट नेबर से ही कनेक्टेड रहते हैं और इनके बीच में जो फोर्स वर्क करता है वो शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है अगर हम मान के चलें कि हर एक पार्टिकल जो है सॉलिड के अंदर उसको हमने स्फीयर से रिप्लेस किया हुआ है और ये स्फीयर वाइब्रेट कर रहे हैं तो फिर हम आसानी से कह सकते हैं कि ये लेटेस्ट वाइब्रेशन की हम लोग बात कर रहे हैं ठीक है अब यहाँ पे जो लेटेस वाइब्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जब हम वन डायमेंशनल लेटेस ले रहे हैं तो वन डायमेंशनल में कुछ कंसिड्रेशन हमको करनी पड़ती है जैसे कि जो एटम्स हैं सारे एटम्स अरेंज किए होंगे स्ट्रेट लाइन में और उनके बीच में जो स्पेसिंग होगी वो ए के बराबर होगी यहाँ पर भी इस डाइग्राम में भी आप देख सकते हैं इनके बीच में स्पेसिंग हमने ए की ले रखी है और फिर उसके बाद जो एटम्स हैं उनका जो मास है वो सेम होगा कैपिटल एम से मान लीजिए यहाँ पर हम डिनोट कर रहे हैं हर एक एटम को हम क्या मान रहे हैं कि वो कैसा है एक स्फीयर है तो इसका मतलब जो सॉलिड है उसके अंदर ऐसे खूब सारे स्फीयर हैं ठीक है चौथी बात यह कि जो इंट्रैक्शन है एटम्स के बीच में वो नियरेस्ट नेबर्स के ही बीच में होगा इंट्रैक्शन और इसको हम शॉर्ट रेंज फोर्सेस के ज़रिए से कैरेक्टराइज करेंगे ठीक और जो एटम्स हैं वो कनेक्टेड होंगे अपने नेबर्स से स्प्रिंग से कनेक्टेड होंगे अपने नेबर्स से और वो जो स्प्रिंग होगा उसका फोर्स कॉन्स्टेंट हम मान के चलते हैं उसका एक पर्टिकुलर फोर्स कांस्टेंट होगा उसको हम किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं जी से डिनोट कर सकते हैं जैसे कि हम उसे ठीक है अब जब हम फोर्स कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हुक्स लॉ का फोर्स यहाँ एग्जिस्ट करेगा यानी जो फोर्स है एटम पे उसको हम मान के चल रहे हैं कि वो डिपेंड करेगा एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन पे जो भी नियरेस्ट नेबर का एक्सटेंशन नियरेस्ट नेबर की वजह से जो एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा ये उस पर डिपेंड करेगा हमको ये पता है कि जो फोर्स स्प्रिंग पे लगता है प्रोपोर्शनल टू एक्स या एफ इज इक्वल्स टू के एक्स हम हुक्स लॉ को इस तरीके से डिफाइन करते हैं ठीक है तो हुक्स लॉ यानी एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स या एफ इज इक्वल्स टू के एक्स मानते हैं जहाँ पे कि स्प्रिंग कॉन्स्टेंट होता है ठीक है ना तो हम यहाँ पे मे भी उसको जी से रिप्रेजेंट करें तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि हमने क्या किया है एक लीनियर मोनो एटोमिक लेटिस ले लिया है एटम्स का और यहाँ पे इनका इक्विलिब्रियम पोजीशन ऊपर वाला दिख रहा है नीचे वाला डिस्प्लेस पोजीशन दिख रहा है क्यों डिस्प्लेस हुआ कैसे डिस्प्लेस हुआ यहाँ से एक लॉन्गिट्यूडनल वेव को पास करवाया गया आपका जो क्रिस्टल था या सॉलिड था उसमें एक लॉन्गिट्यूडनल वेव को पास करवाया गया लॉन्गिट्यूडनल वेव को पास करवाया गया तो मतलब कि जो आपका डिस्प्ले 
रिप्लेसमेंट है वो आ, वो लेंथ वाइज हुआ अगर ट्रांसवर्स वेव को पास करवाया जाता तो फिर परपेंडिकुलर पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव को पास करवाया गया यानी यहाँ आड़े डायरेक्शन में आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो शो किया जा रहा है तो यू एन मान के चलते हैं यहाँ पे ये यह जो यू एन हमने लिख रखा है यू एन जो है वो डिसप्लेसमेंट है एटम का ठीक है और हुक्स लॉ हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स जो है एनथ एटम पे फोर्स किस पे एनथ एटम पे जो फोर्स है किसके कारण ड्यू टू उसके नियरेस्ट नेबर यानी एन प्लस वन नथ एटम के कारण वो हो जाएगा जी यू एन प्लस वन माइनस यू एन इसी तरीके से जो फोर्स होगा एन माइनस वन एथ के कारण एन एथ पे एन माइनस वन एथ एटम के कारण जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा जी यू एन माइनस यू एन माइनस वन तो अब यहाँ पे एफ एन जो है नेट फोर्स जो है ये दोनों फोर्सेस हम देख सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो अपोजिट है ये फोर्सेस तो नेट फोर्स जो है एनथ एटम पे वो हो जाएगा आपका एफ एन इज इक्वल्स टू जी यू एन प्लस वन माइनस यू एन माइनस जी यू एन माइनस यू एन माइनस वन के बराबर एफ इज इक्वल्स टू तो एम ए भी होता है तो हम यहाँ पे एम डी स्क्वायर यू एन बाई डी टी स्क्वायर ये लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू जी यू एन प्लस वन प्लस यू एन माइनस वन माइनस टू यू एन ऐसा लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर वन अब ये जो है आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और डिफरेंशियल वन डायमेंशनल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सोल्यूशन मान लेते हैं लेट सोल्यूशन इसका रिप्रेजेंट कर रहे हैं यू एन इज इक्वल्स टू ए एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा टी प्लस के एन ए से ठीक है ये हो गया इक्वेशन नंबर टू जहाँ पे लैमडा जो है आपका वेव लेंथ और के इज इक्वल्स टू टू पाई बाई लैमडा एक्चुअली होगा इसीलिए लैमडा वेव लेंथ हम बता रहे हैं के टू पाई बाई लैमडा यानी प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट अब यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर टू को इक्वेशन नंबर वन में तो फिर आपको एम यू एन की वैल्यू मिल गई है तो डी बाई डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर तो ओमेगा स्क्वायर यू एन इज इक्वल्स टू जी ई रेज टू आई के ए प्लस ई रेज टू माइनस आई के ए माइनस टू इन टू यू एन ये वैल्यू मिलेगी आपको इसको आप आगे लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस जी टू कॉस के ए माइनस टू विच इज इक्वल्स टू फोर जी साइन स्क्वायर के ए बाई टू ये लिखा इसे तो ओमेगा की वैल्यू आपको क्या मिल गई प्लस माइनस फोर जी अपॉन एम होल रेज टू वन बाई टू साइन के ए बाई टू प्लस और माइनस साइन जो है यहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेव या तो राइट right साइड में जा रहा है ट्रैवल कर रहा है या फिर लेफ्ट साइड में ट्रैवल कर रहा है तो मोशन जो है किसी भी पॉइंट पे मोशन आपका कैसा हो जाएगा टाइम के साथ पीरियोडिक हो जाएगा ठीक है तो ये चीज़ यानी कि ये ठीक वैसा बिहेव कर रहा है जैसे कि कोई ऑसिलेटर आपका बिहेव करता है ठीक है तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो भी वाइब्रेशन होता है एटम्स का मेन पोजीशन के अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन और मेन पोजीशन ये मोशन जो है ये बिल्कुल पीरियोडिक नेचर को डिपिक्ट करता है या एक्सप्रेस करता है ठीक है तो वाइब्रेशन एटम्स का मोनो एटॉमिक बेसिस में कुछ इस तरीके से होगा तो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट टाइम हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो एटम्स होते हैं ये वाइब्रेट तो कर रहे हैं यहाँ पर अगर टू एटम्स होंगे तो फिर क्या हो जाएगा रिलेशन हमारा डेट इज़ वाइब्रेशन कि जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म आता है जिसे हम कहते हैं फोनॉन्स ठीक है तो फोनॉन्स को भी हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे और टू एटम्स लेकर के हम देखेंगे कि उसके लिए किस तरीके से फोनॉन का डिस्पर्शन रिलेशन निकाला जाता है या उसके लिए क्या क्या और रिलेशन्स निकल सकते हैं तो आज के लिए इतना ही थैंक यू